Hola a todos, yo soy Jessica Duque, especialista en fotografía de productos y de alimentos y el día de hoy vengo a traerte un episodio de How I Got The Shot en español. Quiero hablarte sobre la importancia del trabajo personal. Es importantísimo que en nuestro portafolio exista trabajo personal porque refleja nuestra voz, nuestro estilo y lo que nos hace únicos y nos diferencia de cualquier otro creativo y fotógrafo. El día de hoy voy a traerte un ejercicio personal sobre dos marcas que se unieron para hacer una colaboración. Usualmente como fotógrafos siempre o la mayoría del tiempo estamos ocupados haciendo trabajos para clientes y muy poco trabajo personal. El trabajo personal ejercita ese músculo de la creatividad, te ayuda a crear tu propio estilo, a salirte de la zona de confort, hacer cosas diferentes, hacer cosas únicas. Entonces en un recorrido hace unos días en el supermercado estaba buscando inspiración, como que qué podría hacer de trabajo personal que pudiese agregar algo extra a mi portafolio. Y me encontré con este lado, una famosa colaboración entre el chef patissier Pierre Hermé y la marca Hagen Das. Tengo el libro de este chef que me encanta porque me sirve de inspiración. Voy a trabajar en un proyecto alternativo para esta marca, sin pretensión alguna de que si lo ve Hagen Das o si lo ve Pierre Hermes, no. Es para mi portafolio, es para demostrar que puedo hacer algo diferente. Cuando probé el helado se me vino a la mente esta imagen del libro, se me vino explosión de la frambuesa, los macarrones volando, el helado en primer plano, colores, sobre todo por el empaque y la hermosa paleta de colores que tiene el mismo. Vamos a tratar de hacer una imagen alternativa para esta campaña. Trabajar con el lado real es complicado porque el tiempo juega en tu contra. Es por ello que te voy a dejar un link con un mini tutorial de cómo hacer un helado falso así como este. Hablemos de la parte técnica y los equipos que voy a utilizar para esta fotosesión. De mis esquemas favoritos para fotografía de productos, dos flashes, uno que voy a utilizar como un cenital con un octobox arriba que me va a asegurar que toda la iluminación sea completamente uniforme. Uno lateral con un strip box en este caso que me va a asegurar que todos los elementos estén iluminados del lateral y que las sombras se difuminen un poco. Voy a utilizar también para esta fotosesión, porque como se trata de una marca, una carta de colores de calibración que me va a asegurar que a la hora de la edición todos los colores sean completamente exactos. También voy a utilizar diferentes eh, reflectores portátiles, blanco, dorado, plateado, eso lo vamos a ir viendo durante la sesión. Dos stands y una barra horizontal que me van a servir de apoyo para este brazo mecánico que será el responsable de poner a flotar todos esos macarrones. Tienen acá unas pincitas donde nosotros podemos ajustar con palitos e insertar los macarrones en la posición en que mejor nos parezca más bonito para la composición. También alambre o nylon para poner a flotar elementos como las frambuesas, por ejemplo. Uno de mis aliados sin duda para cada fotosesión es el tethering. El tethering permite que mi flujo de trabajo sea completamente eficiente. ¿Por qué? Porque al tener la cámara conectada al computador puedo visualizar todo lo que está pasando en tiempo real. Hacer ajustes, correcciones, ver si la iluminación está como debe ser. Y es una de las ventajas que sin duda alguna han hecho que mis fotosesiones se transformen y que sean de las más rápidas. ¿Por qué? Porque no estás tomando 500 fotos, de repente son 5, pero son 5 perfectas y las que necesitas. Para lograr esta imagen que tengo en mente, va a ser posible haciendo tomas individuales. Recuerda que la cámara está conectada al ordenador y esto nos va a facilitar la captura de todos los elementos que entran en juego en la composición para luego combinarlas en Photoshop. ¿Cómo es esto de hacer tomas individuales? Primero, haremos la toma clave que sería el producto solo con el fondo. Segundo, la toma con los macarrones flotando. Tercero, las frambuesas cayendo. Y por último, las diferentes tomas de las migas en caída. Como mencioné, vamos a combinar todas estas tomas en Photoshop generando diferentes capas mediante un script, asegurándonos de que todas estén alineadas y haremos nuestra magia, revelando los elementos en la posición deseada y aplicando las correcciones hasta conseguir la imagen final. Conclusiones y aprendizajes de esta fotosesión, pues muchísimas. Corrección de colores, que sean los más acertados y los más parecidos. Es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. El respeto por las marcas con las que estamos trabajando. Segundo, pues retos. Uf, los macarrones 
Mantenerlos allí en un palito sin que se dañen es un producto bastante delicado a pesar de que tenemos un helado falso, tenemos todavía producto que es fresco, así como las frambuesas, es como, como reto. También tenemos esta explosión de macarrones, de las, de las migajas, tratar de capturar la, esa, esa, esa acción dentro de la foto, eso sin duda también es otro de los retos, pero satisfacciones al final porque aprendemos de cada proyecto personal ¿Cómo podemos hacer para una próxima fotosesión? Como que me pasó esto y supe cómo solucionarlo. Recuerda que esta fotosesión está hecha como trabajo personal para ayudarte a salir de tu zona de confort, para probar que estás haciendo algo completamente distinto a lo que vienes haciendo. Otra de las ganancias es tu portafolio con material distinto y que posiblemente la heladería local vea esta foto y diga, oye, yo quiero trabajar contigo. Esto fue How I Got The Shot en español. Espero que te haya gustado esta lección. Yo soy Jessica Duque y será hasta el próximo.